ஓகே அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த செஷனை வந்து இப்போ உங்களோட உங்களுக்கான முழு விஷயமும் விளங்கணும் என்றபடியால் ஒரு ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் லோக்கல் என்றபடியால் நீங்கள் நம்ம அதை வந்து தமிழில் இப்போ இந்த செஷனை செய்ய போகிறோம் அப்போ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒரு மொடியூல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்கட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் அதாவது அவங்க இப்போ பேச்சுலர் செய்து கண்டிருக்கிறாலும் சரி இல்லாட்டி டிப்ளமா செய்து கண்டிருக்கிறாக்களாலும் சரி ஆஃப்டர் தியர் ஸ்டடீஸ் அவங்கட படிப்புக்கு பிறகு இப்போ என்ன படிப்பு செய்கிறாங்களோ அதுக்கு பிறகு அவங்கட பிளான் என்ன மேலதிகமாக படிக்க போகிறாங்களா அப்படி இல்லாட்டி படித்ததை வச்சு இப்போ ஒரு வேலை ஒன்று தேட போகிறாங்களா அப்படி வேலை தேடுறதா இருந்தால் ஸ்ரீலங்காவுக்குள்ளே என்ன மாதிரி வேலை தேடுறது அப்படி இல்லாட்டி ஃபாரின் போக போகிறாங்களா ஃபாரினும் என்ன மாதிரி போக போகிறாங்க ஒர்க் ரிலேட்டடாக போக போகிறாங்களா அப்படி இல்லாட்டி ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக போகிறாங்களா அப்படி ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு போகிறதாக இருந்தால் என்ன மாதிரி அவங்க அவங்களோட ப்ரொசீஜர்ஸ் செய்யணும் ஒர்க்குக்கு போகிறதா இருந்தால் என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் வேணும் மற்றது அவங்க அப்படி ஆஃப்டர் ஃபாரின் போய் அப்படி படித்த பிறகு அங்கேயே செட்டில் ஆகிற மாதிரி பிளான்ஸாக அப்படி இல்லாட்டி திரும்ப கம்மிங் பேக் டு ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஓவரோலான ஒரு ஐடியா வந்து தான் இந்த கன்சல்டன்சி செஷனில் போக போகுது ஓகே அப்போ இந்த கன்சல்டன்சி செஷன் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் வந்து கிளையன்ஸ் அதாவது உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்ன நீங்கள் இப்போ ஒரு பிளானில் இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்த் இயர் படிக்கிற ஒரு பிஎம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட் பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா ஓகே அப்போ இந்த நீங்கள் உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஃப்யூச்சர் அமைச்சுக்கலாம் நம்ம எதிர்பார்க்குறீங்கன்ற ஒரு ஐடியா ஒரு ரஃப் ஐடியாவை சொன்னீங்களா இருந்தால் நாங்கள் அந்த பாயிண்டில் இருந்து உங்களோட கன்சல் நாங்கள் எங்களோட கன்சல்டேஷன்ஸை தருவோம் நீங்கள் எப்படி போகிறது பெட்டராக இருக்கும் இப்படி எப்படி ஐடியாக்கள் இருக்குது இந்தெந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எது அதில் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சூட் அவுட் ஆகுமன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களோட பிளானை கொஞ்சம் எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்களா இருந்தால் நாங்கள் அதிலேருந்து உங்களை கைட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த இண்டிவிஜுவல் செஷன் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமென்று நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பிளானில் இருக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளலாமா இப்போ எங்களை கன்சல்டேஷன் ஓகே சார் முடிச்சுட்டு வந்து கனடா போகிறது தான் பிளான் ஆனால் கனடாவில் வந்து ரிலேஷன் இல்லை ஜெர்மனில் இருக்கு ஓகே இப்போ அப்ளை பண்ணி தான் போகணும் ஓகே அங்கே போய் மாஸ்டர் முடிச்சுட்டு அங்கேயே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் காலம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர மாதிரி தான் பிளான் ரைட் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் வச்சு நாங்கள் விஷயங்களை உங்களுக்கு கன்சல்டன்சி கொடுக்குறோம் ரைட் இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே அதாவது ஸ்ரீலங்காவுக்குள்ள ஒரு ரெக்கக்னைஸ்டான பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ் டிகிரி ஃபோர் இயர் டிகிரி ஒன்று செய்கிறீங்க இப்போ கரண்ட்லி வந்து நீங்கள் அது ஃபோர்த் இயரில் இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு நான் விளங்கிக் கொள்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் நாலாவது வருஷம் முடித்த பிறகு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கண்டு சொல்லி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் மினக்கடாமல் நீங்கள் வந்து அடுத்ததாக டிரெக்டாக மாஸ்டர்ஸுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படி தானே அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்கிறீங்களா என்னோடய ரெண்டுக்கும் ஸ்டெப்ஸ் வேறு சார் முடித்த உடனே அப்ளை பண்ணுறதான் பிளான் ஓகே குட் ரைட் அதுவும் நல்ல ஆப்ஷன் தான் இப்போ கனடா ஜெர்மனி என்ற ரெண்டு நாடுகள் எடுத்துக்கண்டிங்களா இருந்தால் ஜெர்மனி வந்து இருக்கிறது யூரோப்பா ஐரோப்பா நா நாடுகளுக்குள்ளே இருக்குது யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பெரிய நாடு ஐரோப்பா சாரி ஜெர்மனி கனடா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அமெரிக்கா அந்த சைடில் அமெரிக்கா அந்த மேல் பக்கங்களில் இருக்கிற ஒரு நாடு ஜெர்மனியை விட கனடா நிலப்பரப்பால் பெரிய நாடு கனடா வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்சு வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் உங்களுக்கு உங்களோட பிஆருக்கு உதவியாக இருக்கும் ஃப்ரெஞ்சு பேசினாலும் பிஆருக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆனால் ஜெர்மன் போனீங்களா இருந்தால் நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்கலாம் ஆனால் உங்களோட நீங்கள் அங்கேயே இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாங்குவேஜ் வைஸ் அவங்களோட டொச் அந்த ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் டொச்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் படித்து சர்டிஃபிகேட் லெவல்ஸ் இருக்குது அந்த லெவல்ஸை நீங்கள் பாஸ் பண்ண பாஸ் பண்ண பாஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற அந்த பிஆர் ப்ரொசீஜர்ஸுக்கான நடைமுறைகள் ப்ரொசீட் ஆகும் இங்கிலீஷை மட்டும் வச்சுக்கண்டு நீங்கள் ஜெர்மனியில் லைஃப் லாங் செட்டில் ஆகலாம்ட்டு இப்போதே நினைக்க இயலாது என்னென்ன அவங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ் அவங்களோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் கிடையாது ஜெர்மன் தான் டச் இது முதல் விஷயம் சார் ஜெர்மன் போகிற பிளான் இல்லை அங்கே தான் எங்கள் அக்கா இருக்கிறா ஓகே அப்படி அக்கா யாரும் இருக்கிறாங்கன்னா உங்களை ஸ்பான்சர் பண்ணி விசால எடுக்கலாம் மற்றது இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா ஜெர்மன்
மாஸ்டர்ஸ் என்றாலும் எம்பிஏ என்றாலும் காசு கொடுக்க படிக்க தேவையில்ல இந்த ஸ்காலர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்குமே ஆக இருந்தால் இந்த டார்டன் சொல்கிறது ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸான ஸ்காலர்ஷிப் ஜெர்மனியில் இருக்கிறது நீங்கள் இங்கிலீஷில் தான் படிப்பீங்கள் ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் படித்து முடிஞ்ச பிறகு உங்களோட நாட்டுக்கு வர வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் உங்களோட கண்டக்டுகளை பாவிச்சு சப்போஸ் இப்போ உங்களோட அக்கா இருக்கிறாங்களா அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் வீஸாவோ இல்லாட்டி நீங்கள் அங்கத்தே சர்ட்டிஃபிகேட் பிஃபோர் லாங்குவேஜ் படித்த சர்ட்டிஃபிகேட்டோ செய்கிறதன் மூலமாக நீங்கள் அங்கே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய மாதிரிக்கான சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும் ரைட் இது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள்ளே உள்ள ஒரு பொதுவான விஷயம் ஜெர்மன் மட்டும் இல்லை ஆனால் ஜெர்மனிக்குள்ளே கணக்க ஸ்காலர்ஷிப்புகள் இருக்குது ஃப்ரீயாக படிக்கிறதுக்கு ரைட் இது ஜெர்மன் சம்மந்தமான நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துக்கு நாங்கள் தரக்கூடிய விளக்கங்கள் இப்போ கம்மிங் பேக் டு கனடா கனடா வந்து நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு போகிறது கொஞ்சம் கம்பேர் டு ஜெர்மனி வந்து கஷ்டம் என்ன பிரச்சனை என்று நான் வடிவாக விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இப்போ நான் சொல்லுறது எதுக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறீங்க நாலு வருஷம் என்ன பேஸில் படிக்கிறீங்க என்று சொன்னால் கோர்ஸ் ஒர்க் மோடுன்னு சொல்லுவோம் கோர்ஸ் ஒர்க் மோட் அதாவது கொஷனை கேட்பாங்கள் நீங்கள் ஆன்சரை எழுதுவீங்க இதுதான் எங்களோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ரைட் இதை சொல்லுறது வந்து கோர்ஸ் ஒர்க் மோட் அதாவது நோட்ஸும் இருக்குது அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கூட லெக்சர்ஸ் கிளாஸில் வச்சு தருவாங்கள் கிளாஸ் போவீங்க நீங்கள் தியரியை எழுதுவீங்க இப்படி அதாவது கேள்வி விடையாக படித்து அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்து உங்களோட படிப்புகளை செமிஸ்டர் வைஸ் படித்து முடிக்கிறதுக்கு பேர் வந்து கோர்ஸ் ஒர்க் மோட் இதுக்கு அடுத்த ஒரு மோட் இருக்குது ரிசர்ச் மோட் ரிசர்ச் மோடுன்னு சொல்லுறது இப்படி வந்து உங்களுக்கு லெக்சர்ஸ் மார் வந்தோ அப்படி இல்லாட்டி பாடங்கள் பிரித்தோ அப்படி இருக்காது ரைட் உதாரணத்தைக்கு நீங்கள் இப்போ மாஸ்டர்ஸ் செய்ய போகிறீங்க ரிசர்ச் மோடு எந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னால் மாஸ்டர்ஸ் ஏன்னா பேச்சுலர்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் எல்லா நாடுகள்லேயும் தொண்ணூறு வீதங்கள் வந்து கோர்ஸ் ஒர்க் மோடில் தான் செய்யணும் ஏன்னா அது அடிப்படை டிகிரி என்ன படியாது அதுக்கு பிறகு வார மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி இதெல்லாமே ரிசர்ச் பேஸ்டாக நாம் செய்யலாம் அதே நேரம் மாஸ்டர்ஸை ரிசர்ச்சாக செய்கிற அதே நேரம் நம்ம கோர்ஸ் ஒர்க் மோட்லேயும் செய்யலாம் அதாவது நீங்கள் பேச்சுலர் எந்த ஸ்டைலில் படித்தீங்களோ அதே மாதிரி கேள்வி விடையாக ஒரு லெக்சரில் இருந்து படிக்கிறதையும் மாஸ்டர்ஸ் செய்யலாம் பட் அதுக்கு மேலே போகிற பிஹெச்டிக்கு அப்படி இல்லை இப்போ நம்ம மாஸ்டர்ஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கதைப்போம் நான் சொன்னேன் ஸ்காலர்ஷிப் உங்களுக்கு ஜெர்மனியில் இருக்குது கனடாலேயே கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குமன்னு சொல்லி இது எதுக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட மாஸ்டர்ஸை இந்த ரிசர்ச் மோடில் செலக்ட் பண்ணினா மட்டும் அதாவது நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ள ஒரு ஆளாக இருந்தால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரிசர்ச் செய்யக்கூடிய வெள்ளம் இருக்குது அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு மூணு ரிசர்ச் பேப்பர் செய்திருக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான ப்ரூஃப்களை நீங்கள் விரும்புகிற யூனிவர்சிட்டிகளுக்கு நீங்கள் காட்டும் போது அவங்க என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி தருவாங்க என்ன ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி தருவாங்க உங்களோட மாஸ்டர் டிகிரியை ரிசர்ச் மூலமாக அவங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் படித்து முடிக்கிறதுக்கான ஒரு வசதியை உங்களுக்கு தருவாங்க அப்போ உங்களோட முழு படிப்பையும் வந்து யூனிவர்சிட்டி தான் பே பொறுப்பெடுக்கும் அப்போ நீங்கள் எந்த பேமெண்ட்டும் பே பண்ண தேவையில்லை நல்ல டப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்கள் நல்ல டப்பாக ஆல்ரெடி ரிசர்ச் செய்து இருக்கிற ஆக்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் கூட யூனிவர்சிட்டி பே பண்ணி தான் நீங்கள் அங்கே போவீங்க ரைட் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லை நீங்கள் நல்ல ஆல்ரெடி நீங்கள் இங்கே லேபில் லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக அதாவது நம்ம எம்எல்டி லேபை நான் சொல்லையில் ரிசர்ச் சைடுகளில் நீங்கள் உங்களோட ஒரு சூப்பர்வைசருக்கு கீழே நீங்கள் வேலை செய்திருக்கிறீங்க ரிசர்ச் லேபுகளில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணுன்றா நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிற அதே நேரம் அந்த ஃபாரின் போகிற யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ரிசர்ச் லேபில் கூட லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக கூட உங்களுக்கு சம்பளத்தோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அப்போ இவ்வளவு சலுகைகளும் எதுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரிசர்ச் சைடுக்கு தான் சரியா அது ஜெர்மனியில் நான் சொன்னதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கெனடாவிலையும் இதே மாதிரி தான் ரைட் கணக்கு ஸ்காலர்ஷிப்புகள் இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பற்றி பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரிகிறதில்ல ஏன்னா ரிசர்ச் சைட் வந்து பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யோசிக்கிற இல்லை தானே எவ்வளோ கெதியில் படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போவோம் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறது தான் நார்மலாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதனால் இந்த சைடுகள் தெரிகிறதில்ல அப்போ நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் வந்து படிக்க போகிறீங்க கோர்ஸ் ஒர்க் மோடில் தான் போக போகிறீங்களன்னு சொன்னால் நீங்கள் பே பண்ணி படிக்க வேண்
அப்போ முதல் ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நாங்கள் ஜென்ரலாக உங்களை மாதிரி விரும்புகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்சல்டன்சிக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம்னா முதல் ஸ்டெப் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்கள் நான் படித்து முடித்த உடனேயே நான் கனடா போகிற மாதிரி தான் பிளான் என்று சொன்னால் ஃபைனல் இயர் முடிகிற கட்டத்திலேயே நீங்கள் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் அப்படி இல்லாட்டி டஃபுல் அப்படி இல்லாட்டி பிடிஇ என்று சொல்கிற மூன்று விதமான இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த மூன்றில் எது உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டி போக விரும்புகிறீங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் படிக்க விரும்புகிற கோர்ஸுக்கு எவ்வளோ ஐஎல்டிஎஸ் மினிமம் கேட்குறாங்க ஐஎல்டிஎஸோ ஏதோ ஒன்று அகடமிக்கில் பார்க்கலாம் ரைட் அகடமிக் சைடுன்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான ரெண்டு விதமான இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இருக்குது அகடமிக் அண்ட் இருக்குது ஜென்ரல் என்று சொல்லி இருக்குது அது பிடிஇலையும் இருந்தாலும் சரி ஐஎல்டிஎஸ் இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கத்தான் ஃபாரினுக்கு போகிறீங்கள் அதுதான் நம்மளோட ஐஎல்டிஎஸ் எடுக்கிறதுக்கான நோக்கம் வந்தால் ஐஎல்டிஎஸ் அகடமிக்ஸ் எடுக்கணும் பிடிஇ அகடமிக்ஸ் எடுக்கணும் ரைட் அப்போ அதில் உங்களோட யூனிவர்சிட்டி எவ்வளவு மினிமம் நீங்கள் வச்சுருந்தா அவங்களோட யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு கேட்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐஎல்டிஎஸை பார்த்திங்களா இருந்தால் அதில் நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் நீங்கள் எவ்வளவு மினிமம் எடுத்திருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் மினிமம் சிக்ஸ் எடுத்திருக்கணும் ஒவ்வொன்றுலையும் அப்போ சிக்ஸ் 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 என்று சொல்லி எடுத்திருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி மினிமம் செவன் எடுத்திருக்கணும் அப்படி என்று சொல்லி உங்களோட யூனிவர்சிட்டியை ஊடாகத்தான் நீங்கள் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அந்த கோர்ஸுக்கு என்னென்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்னு சொல்லி அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட யூனிவர்சிட்டிகள்ட ஏஜென்ட்ஸ் மாதிரி சிலோனில் இருப்பாங்க தானே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்க மூலமாக கேட்குறது மூலமாக கூட நீங்கள் அந்த ஐஎல்டிஎஸ் மார்க்ஸ் எவ்வளவு எடுக்கணும் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இதுக்கு இதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாஸ்போர்ட் ரைட் ஏனென்றா உங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி பாஸ்போர்ட் நீங்கள் எடுக்கலை அப்படி என்று சொன்னால் பாஸ்போர்ட்டை நீங்கள் ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் எடுக்கிற அதே நேரம் பாஸ்போர்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லை பாஸ்போர்ட் ஆல்ரெடி எடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது என்று சொன்னால் நீங்கள் பாஸ்போர்ட்டை ரினியூ பண்ணிவிட்டு தான் ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் எழுத வேண்டும் காரணம் என்னென்னா ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் தான் வேலிட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் திரும்ப உங்களுக்கு ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல்லேருந்து திரும்ப ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வேலிட் இல்லாமல் போயிடும் டூ இயர்ஸ் அதர் எக்ஸ் எக்ஸ்பை எக்ஸ்பைரி பீரியட் சரியா இதே நேரம் இன்னொரு சந்தர்ப்பமும் உங்களோட ஐஎல்டிஎஸ் ரிசால்ட்ஸை வேலிட் இல்லாமல் ஆக்கும் இதுன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களோட பாஸ்போர்ட் இந்த வருஷம் முடிவில் முடியுது அப்படி என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் நீங்கள் இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஐஎல்டிஎஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறீங்க ஈச் பேண்ட் செவன் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுவோம் உங்களோட ஐஎல்டிஎஸ் சர்ட்டிஃபிகேட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டு வருஷம் செல்லுபடியாகும் இந்த ரிசால்ட்ஸ் என்று ஆனால் உங்களோட பாஸ்போர்ட் இந்த வருஷமே முடிஞ்சிட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஐஎல்டிஎஸ் ரிசால்ட்ஸையும் வேலிட் இல்லாமல் ஆக்கிடும் ஆகவே ஐஎல்டிஎஸ் ரிசால்ட்ஸை விட உங்களோட பாஸ்போர்ட் டியூரேஷன் பாஸ்போர்ட் வேலிடிட்டி மிக முக்கியம் ஏன் அது வந்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற ஒரு ரிசால்ட்ஸையும் வேலிட் இல்லாமல் ஆக்கிடும் அப்போ நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இப்போ தான் பேச்சுலருந்த படியால் உங்களோட பாஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பீரியடுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் என்று சொல்லி என்னென்னா பத்து வருஷம் இந்த இயர் தான் அடுத்தது ஆனால் வந்து அது வந்து கனடாக்கெல்லாம் வந்து அது போகலாம் அது மாதிரி இப்போ திரும்ப எடுக்கணும் ஏன் அப்படி பாஸ்போர்ட்டில் கொடுக்கும் போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்களே இல்லை சார் அதில் வந்து இந்த 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 நாடுகள் தான் போட்டிருக்கு சவுதி கத்தார் அப்படி நீங்கள் அப்படி பாஸ்போர்ட் எடுக்கும்போது குறிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி எடுத்தீங்களா எந்தெந்த நாடுகளுக்கு நீங்கள் விசிட் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லி அதில் எதுவும் அப்படி மொத்தம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரி போட்டுருது அது அந்த இதை போட வைக்கேன் அப்போ அது சொன்னது அது திரும்ப எடுக்கணும் வந்து சொல்லுவாங்க அது சரி வராது அந்த ஆஹா ஆஹா அப்படி நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணும்போதே அப்படி ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்களோட போட்டுருக்குறீங்க கேட்பாங்களா அது உங்களுக்கு அது நான் தம்பி உடம்பு எடுத்தது அது தம்பி எடுத்த மாதிரி நானும் எடுத்துட்டேன் அது அப்படின்னா
முறைகள்ல்ல <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்கு எந்த எக்ஸாமினேஷன் செட் ஆகுமோ அது செட் பண்ணி கொள்வாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஐஎல்டிஎஸ் தான் தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஐஎல்டிஎஸ்ஏ ட்ரை பண்ணலாம் தெரியாத ஒன்றுக்கு ட்ரை பண்றதை விட தெரிஞ்சதுலேயே நீங்கள் திரும்ப ட்ரை பண்றது பெட்டராக இருக்கும் ஓகே சார் இப்ப ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு அது கிளாஸ் அப்படி வைக்கிறாக்கள் யாராவது தெரியுமா சார் அப்படி நாங்க ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் நாங்க வந்து ஒரு நீங்க இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க கொலம்புலயா கொலம்புல கொழும்பில் இருக்கிறீங்களுன்னு சொன்னால் பெட்டர் நீங்கள் ஐஎல்டிஎஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் போகிறது நல்லது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஹெட் ஆஃபீஸ் போகிறது நல்லது பம்பலப்பிட்டியில் அல்ஃபர்ட் ஹவுஸ் கார்டன் ரோடுலேயே இருக்குது அது அதுதான் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஓகே சார் அங்கே போனீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு முழு டீட்டெயிலும் தருவாங்க மற்றது ஆஃபிஷியலாக நீங்கள் அங்கே பதிவீங்களா இருந்தால் கணக்கு டிஸ்கவுண்ட்கள் இப்போ போகுது இப்போ நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு டியூஷன் மூலமாக நீங்கள் பதிகிறதுக்கும் அவங்களோட நேர் ஆஃபீஸில் பதிகிறதுக்கும் கணக்கு வித்தியாசங்கள் இருக்குது என்னென்னா இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுகள் மற்றது கணக்கு சலுகைகள் லைப்ரரிகள் அது இதுகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹெட் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டுற காசுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக வர சலுகைகளாக இருக்கும் இப்போ இதுகள் வந்து உங்களுக்கு அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆஃபீஸுகள் இப்போ ஒரு டியூட்டரியிலையோ ஐஎல்டிஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி விடுற ஆக்கள் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இதில் தான் போகணும்னு நாங்கள் சொல்லலை எங்களுக்கு தெரிஞ்சதில் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் மற்றபடி நீங்கள் விரும்பினதை செய்யலாம் பெரியாங்கள்டேஷன்ட்டி <laughs> ஐஎல்டிஎஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போவீங்களா இருந்தால் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்குள்ளே போவீங்களா இருந்தால் முதல் ஸ்டெப் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு விதமான ஐஎல்டிஎஸை பற்றி அங்கே கதைப்பாங்க ஐஎல்டிஎஸ்னு சொல்லி தான் கதைப்பாங்க அதுக்குள்ளே உண்மையாகவே ரெண்டு விதமான இதுகள் படி பிரிவுகள் இருக்குது முதலாவது ஐஎல்டிஎஸ் கோச்சிங் கிளாஸஸ் அதாவது நீங்கள் ஐஎல்டிஎஸ்ஸை எடுக்கிறதுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் நீங்கள் எப்போ வேணும்னா எவ்வளவு நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க இங்கிலீஷை நீங்கள் என்ன மாதிரி படிக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி கிளாஸஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனி செக்ஷன் இருக்குது அடுத்த செக்ஷன் எப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ஸ்டாண்டர்டை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இப்போ ஏபிசிடி தெரியாத ஒரு ஆளையும் இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு ஆளுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் அரையும் குறையுமாக கைக்கக்கூடிய ஒரு ஆளையும் பொதுவாக வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாத ஆக்கிறனு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் மட்டங்கள் வித்தியாசம் தானே இதை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா முதல் ஸ்டெப்பாக ஒரு ஆள் ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு நான் சிட் பண்ண போகிறேன் என்ற இவாலுவேஷன் டெஸ்ட் நான் பார்க்கணும் இவாலுவேஷன்னா உங்களை மதிப்பீடு செய்கிறது அப்போ முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நாங்கள் எல்லாரையும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறது போன உடனே நீங்கள் கோர்ஸுக்கு பதிய வேண்டாம் போன உடனே நான் ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு போக போகிறேன்னு பதிய வேணாம் ஏனென்னு சொன்னால் உங்களால் ஏலும் உங்கள்கிட்ட காசு இருக்குது இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எழுபதுலேருந்து எழுபத்தையாயிரம் அந்த எக்ஸாமை புக் பண்ணுறதாக இருந்தால் ரைட் போன உடனேயே நான் இங்கிலீஷ் நல்லா கதை பண்ணி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் நான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமுக்கு உடனே எக்ஸாமை புக் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவலை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது அங்கேயே அந்த சென்டர்லேயே வசதி இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஒன்று தருவாங்க அந்த கம்ப்யூட்டரில் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதை முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் செய்து காட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ஒன்று வரும் அந்த மார்க்ஸையும் அவங்க வச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் மாதிரி உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க நீங்கள் அதுக்கு ஒரு விட சொல்லலாம் இது இது வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவலில் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் மட்டும் 
ஓகே இந்த இதை செக் பண்ணி இந்த இந்த ரெண்டையும் அந்த ரிட்டன் எக்ஸாமையும் ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டையும் முடிச்சிட்டிங்களான்னு சொன்னால் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த லெவலில் இருக்கிறீங்க உங்களோட அறிவு இவ்வளோ காலம் நீங்கள் படித்த இங்கிலீஷில் இருந்து உங்களோட அறிவு இந்த மட்டத்தில் இருக்குது லோ லெவல் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஹையர் லெவல் அப்படி 